ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಕಾರ್ಯಾಂತಗಾಮಿಯಾಗಿ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಇಂಥವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ನಡೆಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗುವವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೀರನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಹಾವೀರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ನಾಮದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಪಕ್ಷಿರಾಜ್ ಎನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಗರುಡ ಅವನಿಂದ ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಿವಾಸವಾಹನನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಹಾವೀರ್ಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಿ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೀರೂಪಳಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಯಾರಿಗೆ ಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಇವನ್ ಇಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೊರಕಿದ್ದು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹಾದ್ಯುತಿ ದ್ಯುತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೋ ಅಗ್ರೇಜೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೆಳಕು ನ್ಯೂನೇ ಆಗಿ ಇದ್ದರೇ ಆಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ರವಿರಹ್ಮ ಆನ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಮ ಶಶಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದ್ಯುತಿಗಳೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಹಾದ್ಯುತಿ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಸ್ಸು ನತದ್ಭಾಸೇತೇಸು ಯೋ ನ ಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವತಃ ಯದ್ಯತ್ವಾನು ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮ ಮಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ರುವಾರಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದವನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾದ್ಯುತಿ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ವಪು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಶಂಕಚಕ್ರಗತಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಬನ್ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಂದವನನ್ನೇ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬರುವಾಗ ಅತಿಥಿಯಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನವನು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನವನು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನವನು ಎರಡು ತೋಳಿನವನು ಹತ್ತು ತೋಳಿನವನು ಹದಿನಾರು ತೋಳಿನವನು ಈ ನಿಜ ಏನು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸದ್ದಿನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಶರೀರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹು ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಕಾಣುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಆಕಾಶ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ ಗಾಳಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿರಾಕಾರ ಆದರೆ ನೀರಿಗೂ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಕಾಣತ್ತೆ
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುದು ಹಾಗೆ ಅನಿರ್ದೇಶ ಬಪುಹು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾನ ಶುಕ್ಲವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅಂದ್ರು ಆದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ನಾವು ನಿತ್ಯ ವಿಭಂ ಸರ್ವ ಮನಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಪಾದ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತದಪಾಣಿ ಪಾದಂ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎರಡು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ವೇದದ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚರತೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದನ್ನ ಗಬ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಕೋಳಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಸಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಪಾತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಮೊದ್ಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಾಣುವವನಲ್ಲ ವಾಚಾಮ ಅಗೋಚರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ನಾಮಗಳು ಇಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಇಷ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯೇಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಹ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಉದ್ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದ ರೂಪ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಆಕೃತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಗೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಉಳಿದ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸದ್ಗುಣ ಅಂತಾರೆ ಈ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಗುಣರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಗುಣರಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಗುಣಗಳ ವರ್ಜಿತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳ ವರ್ಜಿತತ್ವವನ್ನು
ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ ಯೋಚನೆ ಒಳಿತಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಿದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನಿರ್ದೇಶ ಬಪುಹು ಅನ್ನುವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಬರುವುದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ ಈ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ನುವ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನೂರು ನೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವುದು ಶ್ರೀ ಶಬ್ದದ ದೊಡ್ಡತನ ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ವಭಾವ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೂ ಅವನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಮವು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವನಾದ್ರಿಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂದ್ರು ಕಾಂತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲೋಕದ ವಿಷವನ್ನ ಉಪಸಂಹರಿಸುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಸಂದೇಹ ಮೊದಲಾದ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳಿರ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಶಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನೇ ಆತ್ಮ ಹಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಈ ನಾಮ ಬಂದಿದೆ ಆ ತಿಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಅಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಗಳು ತಿಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಜೀವಗಳಿಗೂ ತಿಳಿವು ನೀಡಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮೇಯ ಅಕಾರದಿಂದ ಮೇಯ ನಮಗೆ ಅಮೇಯ ಅವನಿಂದ ಮೇಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಮೇಯ ತಿಳಿಯ ಲಾಗದಷ್ಟು ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸುಖ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರುವವನಾದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಮಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಈ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ವೇದಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇನ್ನು ಕಾಲ ದೇಶ ಇವು ಕೂಡ ಅಮೆ ಅಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತವಾದವುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದವರಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತಿಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರು ಅಥವಾ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಅಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳಾದಂತಹ ಲಕುಣಿಯ ಒಡೆಯನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಅಮೇಯಾತ್ಮ
ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತವಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಹಾದಿರ್ಧೃತ್ ಅಂದರು ಇನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಮಹಾದಿರ್ಧೃತ್ ಬ ಮಹಾ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಿಂತವ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಮಹಾದಿರ್ಧೃತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗಳು ಅಗ್ನಿಗಳು ಅಂತವೆ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದ್ರಿಗಳು ಧರಿಸು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀಧರ ಶಬ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಧರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಹಾದ್ರಿನ ಮೂಲಕ ಇಂಥವನ್ನು ಹೋದನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಮಹಾ ಇಂಥ ಆಯುಧ ಇದೆ ಶಿವನಿಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಾವೆ ಇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಮಹಾ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಿರ್ತದೆ ಶಿವನು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆಗ್ರಣೀಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನ ತುಂಬುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಕೂಡ ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾದಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳುವಂತವಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ವಾದ ನೋಡಿ Thank you. 